नमस्कार अध्याय क्रमांक अकरा मध्ये आपल्या सगळ्यांचे पुन्हा एकदा स्वागत आहे अध्याय क्रमांक दहा मध्ये आपण वल्लभेशची गोष्ट पाहिली होती वल्लभेश जसा मरणाच्या दारातून पुन्हा परत आला स्वामींनी त्याच्यावरती कृपा केली तीच कृपा आपल्या सर्वांवर होऊ शकते आणि आपल्याला त्याची पावती सुद्धा मिळत असते तर अध्याय क्रमांक अकरा आपण सुरू करत आहोत सिद्धियोगी स्वामी प्रसन्न होऊन जेव्हा आपल्या भक्ताला आशीर्वाद देतात व भक्तीचं फळ सुद्धा देतात तेव्हा त्या भक्ताला परमानंद होतो सिद्ध पुरुषांच्या शब्दांच्या सामर्थ्याचा परिणाम काय होतो हे कधीच कळत नाही श्रीपाद वल्लभांनी शनी प्रदोषाचे व्रत अंबिका नावाच्या स्त्रीला करायला सांगितले होते तिने पुढच्या जन्मी चांगला सद्गुणी मुलगा व्हावा अशी प्रार्थना केली होती व स्वामींनाही त्याच्या वेळी त्या मतिमंद मुलाच्या मस्तकावर हात ठेवून त्याला बुद्धिमान बनवून विद्वान केले अंबिकेची काळजी दूर झाली होती काही काळाने अंबिकेचा पुनर्जन्म झाला ती करंजरी नगरीमध्ये वराड राज्याच्या राज्यात ब्राह्मण वंशात जन्माला आली तिचं बारसं मोठ्या थटात केलं मुलीचं नाव अंबा ठेवलं ती हळूहळू वाढत होती ती दिसायला सुंदर होती तिचा स्वभाव फार चांगला होता तिचे बोलणे अगदी साखरे होऊन गोड होते ती मोठी झाल्यावर तिचे लग्न त्याच गावातील माधव नावाच्या शिवभक्ताशी झाले पती शिवभक्त असल्याने किंवा पूर्वजनाची आठवण म्हणून म्हणा तिने या सासरीसुद्धा शनी प्रदेशाचं व्रत चालू केलं होतं ती फक्त एका शंकराचीच अगाध भक्ती करत होती तिला दुसऱ्या देवाची भक्ती माहीतच नव्हती तिचा संसार व्यवस्थित चालू होता रोजची घरातली कामं व शंकराच्या शक्तीत भक्तीमध्ये तिचा पूर्ण दिवस कसा जाई हे तिला कळतच नसे काही दिवसांनी अंबिकेला एक मुलगा झाला त्या मुलाचं बारस मोठ्या थाटात झालं मुलाचं नाव शाळीग्राम असं ठेवलं तरी व्यावहारिक जगात मात्र त्याचे नाव नरहरी होते शंकराचे स्मरणार्थ शाळीग्राम हे नाव ठेवलं होतं कारण शंकराच्या आशीर्वादानेच हा मुलगा झाला होता ज्योतिषाकडे या मुलाची पत्रिका पाहायला सांगितली आणि करायला सांगितली त्यांनी ती तयार केली होती हा मुलगा लग्न करणार नाही संसारात त्याचं मन लागणार नाही तो तरुणपणाचा संन्यास घेईल व तीर्थयात्रा करील हा मुलगा फार नाव मिळवील जगात याचे नाव होईल याच्या दर्शनामुळे लोकांची दुःख दूर जातील हे त्याच्या पत्रिकेत लिहिलेलं होतं व ज्योतिषांनी सुद्धा हे सांगून ठेवलं होतं लहानपणी या मुलाची वाढ चांगली होत होती त्याला गुटगुटीत प्रकृतीच्या वाळासाठी त्याच्या मुलाच्या वडिलांना एक गाय आणायला सांगितली होती त्याला आईचे दूध अपुरे पडत असे उत्तम बाळसे असण्यासाठी एक गाय आणायला सांगितली होती एकदा आई मुलाला दूध पाजताना अचानक मुलाचा उजवा हात आईच्या स्तनाला लागला आणि काय आश्चर्य त्या स्तनातून मुलाला भरपूर दूध मिळू लागले त्याची अपुऱ्या दुधाची अडचण संपली आता मुलगा वाढत होता तेव्हा आई वडिलांना त्याच्याविषयी काळजी वाटू लागली कारण मुलगा एक दीड वर्षाचा होत आला परंतु त्याला काहीच बोलता येईना आई शंकराला प्रार्थना करू लागली ती पूजा अर्चा करून मुलाच्या मुखेपणाविषयी देवाजवळ विनवणी करू लागली आणखी एक नवल घडले मुलाने आईचा हात धरून घरात नेले तेव्हा एक चमत्कार घडला तिने मुलाला घरात नेले तेव्हा मुलाने घरातील सुरी लोखंडाची पळी व कात्रीला हात लावताच त्या वस्तू सोन्याच्या झाल्या हे पाहून आईला आश्चर्य वाटले तिने वडिलांना बोलावताच मुलांनी हातवारे करून त्याची मुंजे थाटामाटात करण्याचा संकेत केला हे वडिलांनी ओळखून एका शुभ मुहूर्तावर मुंजेचा कार्यक्रम ठरवला व मुंजेचा कार्यक्रम अतिशय थाटामाटात झाला त्याचवेळी तिसरा चमत्कार घडला मुलाला मुंजीत भटजींने गायत्री मंत्र म्हणायला सांगतात तो चारही वेदातील घडा रुचा घडाघडा म्हणू लागला हे पाहून जमलेल्या सर्वांना आश्चर्याचा धक्का बसला म्हणजे झाल्यावर काही वर्षांनी तो आई वडिलांना तीर्थयात्रेला जाण्यासाठी परवानगी मागू लागला आई वडिलांना वाटत होते की मुलगा घरात एकटाच तो गेल्यावर आमच्याकडे कोण पाहणार परंतु त्याचा तीर्थयात्रेचा हट्ट होता शेवटी तो मातापित्यांना म्हणाला तुम्ही काळजी करू नका तुम्हाला आणखी अपत्य होणार आहेत तुम्हाला चार मुलगे व एक मुलगी होईल ही मुले तुमचा चांगल्या प्रकारे सांभाळ करतील हे ऐकून आई वडिलांनी परवानगी दिली नरहरी तीर्थयात्रेला निघाला निघताना आई वडिलांना नमस्कार करून त्यांच्या पायावर डोके टेकून तो बाहेर पडला 
त्याला आई वडिलांनी अनेक आशीर्वाद दिले व स्वतः श्रीपाद स्वामींचं आपल्या घरात जन्माला आले आहेत हा त्याच्या आईचा विश्वास होता अंबिकेला पुढे श्री नरहरीने सांगितल्यानुसार चार मुलगे व एक मुलगी झाली त्यांचा संसार सुखाने चालला होता सर्व घरात आनंदी आनंद झाला अध्याय क्रमांक अकरा इथे समाप्त होत आहे लवकरच भेटूया अध्याय क्रमांक बारामध्ये